SPM 스위치 찍먹팩 이벤트를 진행합니다. 댓글을 작성해 주신 20분, 라이브에 참여해 주신 20분 중에서 최종 5분을 뽑아 페블 비비스커스 바다소금 미드나잇 아이스 실버 이 5가지 중에서 랜덤으로 한 팩씩을 발송해 드립니다. 자세한 내용은 영상 더보기란을 참고해 주세요. 안녕하세요 키보드 빌드 스트리머 승업입니다 이번 영상에서는 윤지 키보드에서 나온 AL66 제품을 소개해 드리도록 하겠습니다 어, 택배 안에 윤지 키보드 엽서 같은 거랑 이런 버튼이 들어 있었어요 그러면 바로 언박싱 들어가 보도록 하겠습니다 얍. 오, 음, 하나 하나 꺼내 주고요 조그만 박스도 하나 있네요 자, 패키지 내부에 들어있던 것들 하나하나 소개해드리도록 할게요 이 검은색 종이 쪼가리는 퀵 가이드입니다 예, 영문 퀵 가이드 일본어 이거 한자니까 이건 중국어네요 일단 한국어는 없지만 영문이 있어가지고 쉽게 알아볼 수 있습니다 그리고 이 하얀 박스는 예비용 짜투리 스위치 두 개랑 여기 핀이 다 휘어져 있네요 <웃음> 예, 펴주면 되고요 그리고 예쁘게 포장된 케이블 USB-C 타입 케이블이 들어있었습니다 이런 커버까지 얍, 이렇게 세세하게 들어가 있네요 예, 만졌을 때는 고무 느낌이 나고요 한뭐 이런 느낌의 케이블입니다 USB A to C 케이블이고요 이거는 스위치를 뽑을 때 쓰는 스위치 플러와 키캡 플러 같이 있는 키캡 앤 스위치 플러입니다 와르르르 그리고 투명 봉다리에는 이 포인트 키캡들이 들어있었습니다 포인트 키캡을 뒤집어 볼게요 어, 이중사출 요거는 이중사출 아니고요 요거는 인쇄 방식이고요 요거는 이중사출 인쇄 방식 인쇄 방식 이중사출입니다 슝 예, 요런 포인트 키캡들이 들어가 있었고요 자 다음은 키보드 본품입니다 음, 이게 비닐로 둘러 싸여 있네요 비닐 껍데기를 이렇게 조심스럽게 벗겨내 줍니다 착. 자 키보드를 조심스럽게 꺼내 주고요 책상에 놓고 플라스틱 판때기를 치워주면은 짜자잔 윤지에서 나온 AL66 키보드입니다 오이 키보드 좀 예쁘네요 일단은 66% 배열입니다 우측 상단에는 이 은색 노브가 있고요 그리고 65% 배열이기 때문에 여기 F열이 없어요 F1, F2 이게 없고 ESC 키가 여기 있고 바로 1, 2, 3, 4이 숫자 키가 나옵니다 그리고 방향 키 옆에는 이렇게 짧은 우측 쉬프트가 있고요 네 이렇게 굉장히 컴팩트한 미니 배열입니다 이쪽에는 캡슬락이 켜졌거나 꺼졌거나 뭐 그런 걸 알려주는 인디게이터로 보이고요 그리고 옆모습 옆모습은 여기 왠지 LED가 들어올 것 같은 약간 그런 디퓨저 느낌입니다 키보드의 앞면 그리고 뒷면 이쪽을 자세히 보면은 요거 한번 빼볼게요 요거는 예, 무선 연결할 때 쓰는 2.4G 무선 커넥터 리시버고요 다시 꽂아주고요 그리고 BT, 블루투스, 라인, 선 2.4G 무선 이렇게 바로 딱 이렇게 표시가 되어 있어가지고 왼쪽으로 이렇게 가면은 무선이고 여기도 무선이고 유선 연결할 때는 가운데 이렇게 선택할 수 있는 토글 스위치고요 여기도 간단하게 왼쪽은 맥이고 오른쪽은 윈도우입니다 그리고 뭐 케이블 꼽는 부분이고요 자 그러면 합판 QC 패스 스티커가 붙여져 있습니다 그리고 여기 고무 범폰이 이렇게 붙어져 있고요 고무 범폰은 자세히 보시면 딱 맞진 않고 뭐 살짝 유격이 있네요 네, 뭐 그렇게 신경 쓰이진 않지만 다른 디자인 없이 이렇게 있는 것도 사실 뭐 괜찮은 것 같아요 네, 깔끔하고요 여기는 나사 구멍을 이렇게 가려놨는데 이거는 그냥 한번 떼주도록 하겠습니다 그러니까 합판의 디자인은 이렇습니다 이 키보드 지금 이렇게 만져보면요 약 약간 뭔가 아노다이징 색상 자체는 저는 정말 잘 나왔다고 생각돼요 좀 눈으로 볼때 아니면 지금 화면으로 볼때 굉장히 예쁜 거로 보이거든요 마음에 들고요 키캐 하얀색이랑 하늘색 그리고 여기 있는 키캐 이게 살짝 짙은 하늘색 그리고 뭐 보라색 이런 거 포인트 준 거는 굉장히 잘한 것 같아요 굉장히 예쁜데 저는 약간 이 부분에서 살짝은 불호해요 무슨 얘기냐면은 이렇게 만졌을 때 약간 완전히 매끈한 느낌이 아니라 이게 살짝은 좀 뭔가 촉촉한 느낌이라고 해야 되나? 이게 뭐라고 해야 되지? 약간 젖은 느낌? 약간 그런 느낌이 있어요. 약간 좀 먼지가 많이 묻은 느낌? 만졌을 때 뭐가 묻은 것 같은 느낌? 실제로 뭐가 묻지는 않았는데 그런 촉감이 살짝 있습니다. 색상이랑 얘 키캡 매칭은 좀 마음에 들어요. 예. 이거 일단 포인트 키캡 한번 확인 좀 해볼까요? 예, 그럼 여기에 아까 전에 봤던 이 포인트 키캡들 한번 올려보도록 할게요. 먼저 좀 깔끔하게 쓰는 방법이 있습니다. 이 이중 사출돼 있는 키캡 이거를 이렇게 올려가지고 완전히 그냥 순백의 화이트로 사용을 해버리는 방법이 있어요 이거는 뭐 너무 밋밋하지 않나요? 포인트로 사실은 한 요정도 돼도 
스페이스 쪽에 굳이 포인트가 없어도 아, 스페이스 포인트 있는 게 낫겠네요 있는 게 나아 보이고요 이거 이제 다른 거 이런 식으로도 매칭해 볼 수가 있고 이렇게도 매칭해 볼 수가 있고요 색깔이 어 조금 다르네요 조금 다르네요 약간 화사하게 매칭하고 싶을 때 아, 이렇게 쓰다가 아, 좀 다른 키보드 사고 싶을 때 있잖아요 그때 조금 참은 다음에 이렇게 네, 색다른 느낌으로 좀 써볼 수가 있겠죠 아니면은 뭐 이런 식으로 뭐 이렇게 조합도 가능하니까요 여러분 근데 말이죠 이 제품 다른 색상도 있습니다 와이 컬러도 굉장히 예쁘죠 오, 엄청 화사하네요 이거 와 이거 스페이스 이거 산뜻합니다 이것도 마찬가지로 그 만졌을 때 느낌은 비슷합니다 근데 이게 색상 자체는 참잘 뽑은 것 같아요 저는 딱 봤을 때 좋다 예쁘다 이런 느낌을 봤거든요 이것도 똑같이 포인트 키캡은 똑같은 게 들어있습니다 그래가지고 지금 한번 좀 매칭을 해보자면 은 그냥 완전 화이트로 이렇게 사용을 해볼 수도 있고요 저는 이 완전 화이트는 좀 밋밋한 것 같아요 솔직히 말해서 이거보다는 예, 좀 이렇게 매칭을 해주는 게 이거 괜찮네요 이거 이거 한번 제대로 한번 보고 싶어요 제대로 한번 이거 실제로 진짜 빼가지고 이거 느낌 괜찮은데요 그쵸 그 살구 스타일로 약간 러블리하게 괜찮은 것 같습니다 이 색깔이 약간 좀 뭔가 희미한 느낌인데 차라리 이게 낫기도 하고 예. 아무튼 뭐 이런 포인트 키캡이 있다는 거는 여러분들이 이렇게 골라 먹을 수 있는 그런 재미가 있다는 거죠 음, 아무튼 원래 끼워져 있던 이 색도 참 예쁜 것 같아요 포인트가 확 돼가지고 예. 자 그럼 이제 이 제품 스테빌라이저 체크 한번 들어가 보도록 하겠습니다 지금 스테빌라이저 테스트를 해봤는데요 좀 시원하게 잡혀있는 편이에요 시원하게 잡혀있는 편이고 뭔가 좀 아슬아슬한 느낌이 들기도 했지만 어, 나쁘지 않다고 생각이 듭니다 이 정도는 철심 소리가 막 튀거나 이런 게 전혀 아니거든요 어느 정도 많이 시원하게 잡혔다 이런 느낌이라고 설명드릴 수 있을 것 같아요 다른 색상도 한번 쳐볼게요 예, 이 핑크색은 살짝 좀 부족한 느낌이에요 일단 스페이스바를 칠때 누르고 튕겨 나올 때 소리가 약간 조금 튀는 소리가 나요 그래가지고 뭔가 이게 어떤 느낌이냐면 은좀 약간 경쾌하기는 하지만 정돈된 느낌의 스테빌라이저는 아니다 딱 이게 정확한 표현인 것 같아요 그래서 아까 전에 요거를 쳐봤을 때도 조금 약간 약간 아슬아슬한 불안한 느낌이 조금 있었지만 그렇다고 이렇게 막 엄청 나쁜 점수를 주기는 좀 그렇고 완전 안정적이고 정돈된 느낌은 아니다 좀 많이 러프하다 약간 이런 느낌으로 보시면 될것 같습니다 이 키보드 무게 한번 재볼게요 자 올려놓으면은 1.156kg 파란색은 색깔이 다르기 때문에 1.171 파란색 염료가 조금 더 무거운 걸로 장난입니다 이 키보드 스위치 어떤 거 사용하는지 한번 좀 볼게요 자 보강판은 폴리카보네이트 보강판으로 보이고요 그러니까 플라스틱 PC 폴리카보네이트고요 그리고 보강판 사이에도 이렇게 살짝 줄이가 있죠 뚫려 있습니다 그리고 요 스위치 한번 빼볼게요 이 키보드가 핫스왑이 되는 제품이거든요 그래가지고 이렇게 스위치를 뽑을 수 있고요 스위치는 이렇게 보시다시피 정방향 핫스왑을 지원을 합니다 예, 스위치는 요건데요 윤지사에서 제작한 밀크 스위치입니다 예, 지금 한글로 번역한 건데 밀크 스위치라고 적혀있죠 이게 색상이 네가지예요 검은색, 블루 제가 가지고 있는 거요 그리고 핑크색, 그리고 실버 색상 이렇게 네가지입니다 99.99달러인데 그러면 138,466원? 아마 제가 영상 올리는 시점에서는 여기 아마존에서 세일을 할 수가 있어요 뭐 어쨌든 간에 스위치 뚜다투를 이용해가지고 한번 열어볼게요 스위치를 여기다 이렇게 쏙 넣어주고 이 버튼을 이렇게 빵 눌러주면은 샤라라 스위치 개봉 완료입니다 스위치 윤활의 정도 한번 확인해 볼게요 이렇게 사이드에 지금 묻어있는 거 보이죠 윤활제 앞부분에도 살짝 묻어있고요 돌기 예, 사이드에 이쪽에도 묻어있고 여기 부분은 윤활제가 안 보이네요 뭐 어쨌든 이렇게 윤활이 되어 있는 제품이고요 스프링은 너무 짧지도 않고 또 너무 길지도 않은 근데 일반적인 스프링에서 살짝 아주 미세하게 살짝 조금 긴것 같고요 끝부분에 윤활제 꼬다리 묻어있네요 자 그럼 스위치를 다시 결합을 해준 다음에 끼워주고 이제 타이핑 테스트 이 밀크 스위치 과연 우유 맛이 날지 한번 타건 테스트 해보도록 하겠습니다 
예 지금 이렇게 제가 타건을 해봤는데요 어, 타건할 때 느낌은 생각보다 되게 괜찮았어요 이 스위치가 밀크 스위치였잖아요 밀크 스위치라고 이름을 정했잖아요 근데 은근히 그 이름이 되게 잘 어울린다고 생각이 들었습니다 이게 스테빌라이저를 두들겨 봤을 때의 느낌은 사실 그렇게 썩 좋진 않았단 말이에요 근데 타건할 때 느낌은 좀 이렇게 시원한 느낌이고요 어느 정도 좀 시원한 느낌인데 괜찮네? 이런 생각이 들었어요 습니다. 스위치 키압은 굉장히 좀 가벼운 편이에요. 뭐 여성분들도 편하게 쓰실 수 있고 오랫동안 타건을 하더라도 이렇게 정말 부담이 없는 그런 타건감인데 근데 그런 스위치 키압이 조금 낮으면요. 낮으면은 그만큼 상대적으로 좀 약간 쫄깃한 면이 떨어지는데 이 스위치는 아무래도 키압이 낮기 때문에 조금 덜하기는 하지만 뭔가 그 재미있는 어느 정도 이렇게 좀 이렇게 느낌 있는 쫄깃함이 약 가는 살아 있어가지고 그 부분은 조금 괜찮다는 생각이 들어요. 이게 타건을 할때 어? 맛있네, 맛있다. 좀 약간 이런 슴슴하지만 적당히 맛있다. 약간 이런 타건감이 들어요. 사실 저한테는 우유가 좀 그렇기는 해요. 뭐 어떤 분들한테는 좀 약간 느끼하실 수도 있는 거지만 우유라는 게 이건 뭐딴 얘기인데 저는 어릴 때는 정말 물을 안 마시고 우유만 마셨어가지고 우유를 마실 때그 갈증이 해소가 됐었거든요. 너무 TMI를 했네요. 어쨌든 어쨌든 간에 제가 지금 드리고 싶은 말은 이게 그냥 단순하게 너무 밍밍하고 너무 뭔가 매력이 없고 이러지 않아요. 매력이 있는 타건감이 나옵니다. 그래가지고 괜찮 괜찮다는 생각이 들어요 스테빌라이저를 쳐볼 때 어, 약간 좀 불안 불안하다 약간 이런 느낌이 들었고 표면이 사실은 저는 좀 매끈한 걸 좋아하는데 그런 느낌은 또 아니라 가지고 약간 거칠다는 아니고 이걸 뭐라고 표현을 해야 되죠 거칠다고 해야 되나 약간 석석 거리는 좀 그것까지는 아니거든요 어쨌든 매끈하지는 않다 약간 그런 느낌이거든요 그래 가지고 예, 뭐 스테빌이든 이 표면이든 예쁘기는 했지만 그런 부분에서 좀 아쉬웠는데 타건감도 조금 아쉬울 줄 알았는데 이거는 좀 그래도 매력이 있는 타건감이 나온다 라고 제가 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다 제가 이번에 윤지 키보드라는 브랜드를 처음 접한 건데 첫인상이 좋네요 윤지의 첫인상 괜찮습니다 윤지라고 하면 좀 뭐라고 할까 그 우리 어, K코리아 한국인들한테는 약간 좀 여자 이름 여성 성분들의 이름이잖아요. 그런 느낌인데 컬러도 이렇게 블랙이랑 실버도 있지만 지금 이두 컬러는 확실히 좀 여성분들이 선택하시기에도 되게 괜찮은 느낌이기도 하고요. 어쨌든 뭐 윤지 키보드라는 윤지라는 브랜드의 첫 인상이 저는 이 키보드 이 처음 쳐본 이 AL66 윤지 AL66 키보드인데 첫 인상이 좀 나쁘지 않네요. 괜찮네요. 네? 윤지 키보드도 조금 다뤄보고 싶다라는 생각이 저는 좀 들었고요. 오늘 리뷰 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 예, 여러분 제 영상 시청해주셔서 정말 감사드리고요. 여러분들이 키보드를 구매하는 데 있어서 제가 지금 이렇게 설명드린 이 말들이 조금이라도 여러분들에게 도움이 되었으면 좋겠습니다. 자 그러면 저는 여기서 인사드리고요. 또 다른 제품으로 다시 인사드리도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 감사합니다. 오 예쁘다. <웃음> 되게 예쁘네. 오, 꺼졌다.